Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Наталья. Что вы можете сказать о роли акций в сбережениях? Ну, начну с того, что многим известно, что вложение средств в ценные бумаги способно принести гораздо больше потенциальный доход, нежели банковский депозит. Инвестиции в акции российских голубых фишек – это достойная альтернатива любым банковским вкладам. Инстатрейд готова предложить своим клиентам, вне зависимости от уровня подготовки, выход на биржу ММВБ и РТС. То есть человек может спокойно прийти к нам в компанию, заключить договор и купить необходимые акции. При помощи, конечно, инвестиционного консультанта или брокера. Сергей, вы в своем докладе упомянули про рынок фьючерсов. Как вы думаете, способен ли этот рынок заменить последующим рынок Форекс? Знаете, торговля фьючерсами во многом похожа на рынок Форекс. По сути, сам принцип торговли абсолютно такой же. Те же индикаторы, то, те же условия, те же новости. Все по сути так же. Единственное, то, что фьючерсный рынок имеет свои особенности, с которыми необходимо будет ознакомиться в начале, перед тем, как начнете торговать фьючерсами. Любой трейдер, работающий на Форексе, может перейти к торговле фьючерсами, но учитывая некоторые особенности торговли фьючерсами. Несмотря на то, что рынок фьючерсов схож с рынком Форекс, по данным статистики, более половины трейдеров, работающих на фьючерсных рынках, зарабатывают деньги. В то время как по, по этой же статистике 90% трейдеров теряют на рынке Форекс. И немаловажный факт, то, что рынок фьючерсов и опционов значительно лучше регулируется законодательством, то есть такими законами, как федеральным законом о рынке ценных бумаг, а также другим подзаконным актом Федеральной службы по финансовым рынкам. И напоследок хотелось бы задать вопрос, какие впечатления от выставки шоу Фэксу? Выставка в целом порадовала своей организацией, может быть, были небольшие накладки, но это не испортило общего впечатления. Люди приходили, интересовались. Но, в принципе, хочу пожелать, чтобы выставки продолжались и дальше, и радовали посетителей, а также участников. Хорошо, мы рады будем вас видеть в Москве в ноябре месяце. Спасибо вам за интересное интервью. До свидания. И вам спасибо. До свидания.